നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിനെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങി കെ എം ജോസഫിന്റെ നിയമന ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ചു നിയമമന്ത്രാലയമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത് കൊളീജിയം നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്നലെയായിരുന്നു അംഗീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കെ എം ജോസഫിന്റെ പേര് കൊളീജിയം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യം മുൻനിർത്തി നിർദ്ദേശം അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു കൊളീജിയം ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടുവട്ടമാണ് തിരിച്ചയച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജുഡീഷ്യറിയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധവും ായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതി ഇന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സന്ദർശിക്കും എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഉന്നതാധികാര സമിതി അണക്കെട്ട് പരിശോധിക്കുന്നത് അഞ്ചടിയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ഇന്നും തുടരും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടിനെ കുറിച്ച് പി ബി ചർച്ച ചെയ്തു വി വി പാറ്റ് മെഷീനുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന പ്രായോഗിക നിലപാടിനായിരിക്കും പാർട്ടി ഊന്നൽ നൽകുക ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പാർട്ടി നിലപാടും ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയേക്കും യു ജി സി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കവും പി ബിയിൽ ചർച്ചയായി ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാരോപണ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ദില്ലിയിലെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യും കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെയും ഭർത്താവിനെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീ നൽകിയ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി സുഭാഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എംബസിയിലുള്ള വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി വിദേശത്തായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ആരായി തുടർന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും അന്വേഷണ സംഘം ഉജ്ജയിനിലേക്ക് പോവുക ഇന്നലെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ദില്ലിയിലെത്തിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ നടക്കും അസം കരട് പൌരത്വ പട്ടിക വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് മുഖ്യ അജണ്ട വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളും ചർച്ചയാകും അസം കരട് പൌരത്വ പട്ടിക രാജ്യത്ത് വലിയ ആശങ്ക പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി ചേരുന്നത് വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നിലപാട് സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും മുഖ്യ ചർച്ച റാഫേൽ കരാറിലെ അഴിമതി രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തൊഴിലായ്മ തുടങ്ങിയവയിലുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികളും യോഗം ആസൂത്രണം ചെയ്യും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തെത്തിയതിനാൽ സംഘടനയിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച ഉണ്ടായേക്കും രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ചേർന്ന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യസാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ആരാകണമെന്നതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നിലപാട് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യ നിലയിലേക്ക് ശിവസേനയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വിയോജിപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഖ്യ നീക്കങ്ങളിലാണ് സജീവ ചർച്ച തുടരുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേഠിയിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി റായ്ബറേലിൽ സോണിയയാണോ പ്രിയങ്കയാണോ മത്സരിക്കുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാതെയായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയെന്നും കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ശബരിമല ഇനി മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖല തീർത്ഥാടകരുടെ ഇരുമുടിക്കെട്ടിലടക്കം പ്ലാസ്റ്റിക് പൊതികൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാനായി ഇന്നതിൽ ചേർന്ന ബോർഡ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഇരുമുടിക്കെട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കുങ്കുമം പനിനീർ മഞ്ഞൾ കർപ്പൂരം ചന്ദനത്തിരി ഭസ്മം തുടങ്ങിയവ പുതിയാനായി ഇനി മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അനുവദിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഇന്നലെ ചേർന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം ശബരിമലയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ ചൂട് പിടിച്ചാണ് ബോർഡ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്തർ ഇനി മുതൽ പൂജാ സാമഗ്രികൾ കടലാസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാനാണ് ബോർഡ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉത്തരവ് കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭക്തർക്കും കെട്ടുനിറ വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർക്കും അവബോധം ഉറപ്പുവരുത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി കർണാടക ആന്ധ്ര തെലുങ്കാന തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ
സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ ഓണം ഗഡു ഈ മാസം പത്തിന് വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങും വീട്ടിൽ പെൻഷൻ എത്തിക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളി ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളോടുകൂടി പണം ലഭ്യമാകുമെന്ന് ധനവകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം പേർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ പെൻഷൻ എത്തിക്കുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ വഴിയുള്ള പെൻഷൻ ഈ മാസം പതിനാറിന് നൽകാനാണ് തീരുമാനം ഓണക്കാലത്ത് ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം ഓണം ഗഡു ഈ മാസം പത്തിന് വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങും വീട്ടിൽ പെൻഷൻ എത്തിക്കേണ്ടവർക്ക് വെള്ളി ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളോടുകൂടി എത്തിക്കാനാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകൾക്കാണ് പെൻഷൻ നിലവിൽ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ വഴിയുള്ള പെൻഷൻ വിതരണം ഈ മാസം പതിനാറിനാകും ആരംഭിക്കുക വെൽഫെയർ ബോർഡുകൾ വഴിയുള്ള പെൻഷൻ വിതരണത്തിനുള്ള നടപടികളും സർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബോർഡുകളുടെ അക്കൌണ്ടുകളിൽ ലഭ്യമായ പണത്തിന് പുറമെ ഓണത്തിന് പെൻഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിവരുന്ന തുക സർക്കാരും ലഭ്യമാക്കും നൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി വേണ്ടിവരിക ജൂലൈ വരെയുള്ള കർഷക പെൻഷൻ ഇതിനോടകം നൽകിക്കഴിഞ്ഞതായും ധനവകുപ്പ് അറിയിച്ചു നിലവിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ഇതിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതുതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് അപേക്ഷകരും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇനിയും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം അപേക്ഷകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിഗണനയിലുമാണ് കർഷക പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഒൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് ഏഴ് ലക്ഷമാണ് ആകെ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം പകട്ടെ അൻപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് ലക്ഷവും ഇക്കൊല്ലം ഓണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കേസന്വേഷണത്തിൽ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള പോലീസിൽ ടെക്നോളജി സെന്റർ വരുന്നു പോലീസിലെ പല വിഭാഗങ്ങളിലായി ചിതറി നിൽക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി മുതൽ ഒരു കൂട കീഴിൽ വരിക വിശദമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാനായി ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ട സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു കേസന്വേഷണം മുതൽ കുറ്റപത്ര സമർപ്പണം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജോലി ഭാരം എന്നാൽ പല തട്ടുകളായി വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ടെക്നോളജി സെന്റർ രൂപീകരിക്കാൻ പോലീസ് ഒരുങ്ങുന്നത് വയർലെസ് അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗം ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സി സി ടി എൻ എസ് വിഭാഗം പോലീസ് ഡാറ്റാ സെന്റർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ സൈബർ ഫോറൻസിക് ഡിവിഷൻ പോലീസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളാണ് ടെക്നോളജി സെന്ററിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ഇതിന്റെ വിശദമായ രൂപരേഖ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് എസ് സി ആർ ബി മേധാവി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി ചെയർമാനും തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐ ജി മനോജ് അബ്രഹാം ഐ ജി പി വിജയൻ ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ ഡി ഐ ജി ഷെഫീൻ അഹമ്മദ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പി പ്രകാശ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ് പി ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എസ് പി എന്നിവർ അംഗങ്ങളായി സമിതി രൂപീകരിച്ചു സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഒരുങ്ങുന്നത് ടെക്നോളജി സെന്റർ രൂപീകരിക്കുന്നതോടെ കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ അത് നിർണായകമായ ഒരു കാൽവയ്പായി മാറും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തൊടുപുഴ വണ്ണപ്പുറത്തെ കൂട്ടക്കൊലക്കേസിന്റെ അന്വേഷണം കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു ഒരു സംഘം പോലീസ് തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പ്രതികൾ വൈകാതെ പിടിയിലാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം കമ്പകക്കാനത്ത് കാനാട്ടി വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ ഭാര്യ സുശീല മക്കളായ ആർഷ അർജുൻ എന്നിവരുടെ കൊലപാതക കേസിൽ പോലീസിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സൂചന കൊലയാളികളുടേത് നിന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ടുപേരുടെ വിരലടയാളങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോൺ കോൾ രേഖകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നെടുങ്കണ്ണം സ്വദേശിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തത് മോഷണത്തിനിടെയല്ല കൃഷ്ണനും കുടുംബവും കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ഈ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് കൊല ചെയ്തത് എന്നും പോലീസ് വിശ്വസിക്കുന്നു ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയുമായി മുപ്പതിലധികം പേരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനോടകം ചോദ്യം ചെയ്തത് കൃഷ്ണന്റെ മന്ത്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ കൊലപാതകമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം കൃഷ്ണനും കുടുംബവും ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും ഇത് ചെറുക്കാൻ വീട്ടിൽ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പ്രതികളെ തേടി അന്വേഷണ സംഘം തമിഴ്നാട്ടിലും
പലപ്പോഴും ഓഫീസിലെ സഹപ്രവർത്തകരും പിന്തുണയുമായി കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ലക്ഷ്മി അതുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടം ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് പിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എൻ്റെ ഓഫീസാണ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഐ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് അവരിൽ നിന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ സേവനം എന്ന മഹത്തായ സ്വപ്നമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഈ മിസിസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജേതാവിന്റേത് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ നൽകാനും ലക്ഷ്മിക്ക് മടിയില്ല ഒരുപാട് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ മറികടന്നാണ് ലക്ഷ്മി അതുൽ കിരീടം നേടിയത് മിസിസ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീ കിരീടത്തിന് പുറമെ മിസിസ് ക്ലാസിക് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് മിസിസ് ഇന്ത്യ ചാരിറ്റി എന്നിവയും ലക്ഷ്മി അതുൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി അമ്മ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതോടെ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും അടിച്ചമർത്താനും ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നടി രമ്യ നമ്പീഷൻ എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും രമ്യ നമ്പീഷൻ പറഞ്ഞു ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രമ്യ അമ്മ സംഘടനക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കാനല്ല തങ്ങൾ ഡബ്ല്യു സി സി രൂപീകരിച്ചതെന്നും എന്നാൽ അമ്മയിൽ നിന്നും നല്ല സമീപനമല്ല ഉണ്ടായതെന്നും രമ്യ നമ്പീഷൻ പറഞ്ഞു നിരുത്തരവാദപരമായ പല സംഭവങ്ങളും അമ്മയിൽ ഉണ്ടായി ആരെയും കരുവാരി തേക്കലല്ല ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ലക്ഷ്യം സിനിമയിലെ സമത്വമാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിരവധി വേദനാജനകമായ ഇടപെടലുകളും മോശം അനുഭവങ്ങളും സിനിമാ രംഗത്തുണ്ടെന്നും രമ്യ തുറന്നടിച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞാലും പുരുഷന്മാർക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നതെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ചിന്താഗതി ഒരിക്കലും വരരുത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പറയുകയാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് വന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ജോലി ഇല്ലാതെ ആവുക നമ്മളെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവള് പ്രശ്നക്കാരിയാണ് അവൾ ഇനി സിം അവൾ ഇനി ഈ ഒരു വർക്കിലേക്ക് എടുക്കണ്ട എന്നുള്ള പല പല നീക്കങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വി ആർ ഹിയർ സ്ട്രോങ്ലി സേയിങ് ദർ വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് വി ആർ ഹിറ്റ് സോർട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി ധീരയായി മുന്നോട്ട് വന്നത് ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായ നീക്കമാണെന്ന് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത അധ്യാപിക ദീപ നിശാന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലടക്കം ആ പെൺകുട്ടി തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരു ഘട്ടം മുതൽക്കാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരു ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ളൊരു നീക്കം തന്നെയായിരുന്നു അത് കാരണം അതുവരെ നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ട ആ പലരും അല്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും ശബ്ദമായി അവൾ മാറുകയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ സ്ത്രീപക്ഷ സമരങ്ങളുടെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ അഡ്വക്കറ്റ് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അഭിഭാഷകരായ സാലി തോമസ് ലത തങ്കപ്പൻ എം ആർ ശ്രീലത മനോജ് കുമാർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ബന്ദിപൂർ വനത്തിലൂടെയുള്ള രാത്രിയാത്രാ നിരോധനം തുടരുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി അറിയിച്ചു രാത്രി യാത്രയ്ക്കായി മേൽപ്പാലങ്ങൾ പണിയുന്നത് എളുപ്പമല്ലെന്നും കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് രാത്രി ഗതാഗതം സാധ്യമാക്കാൻ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ രാത്രിയാത്രാ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് വയനാട് മൈസൂരു ദേശീയപാത കടന്നുപോകുന്ന ബന്ദിപൂരിൽ രാത്രി ഒൻപത് മുതൽ രാവിലെ ആറ് വരെയാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം കാസർഗോഡ് പൊസോളിക ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യ നിഷേധ പ്രശ്നത്തിൽ ശക്തമായ നടപടികളുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം എ ഡി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉന്നതതല സംഘം ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും കളക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് നടപടി കാസർഗോഡ് പൊസോളിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യ നിഷേധ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എ ഡി എം എൻ ദേവിദാസ് കലക്ടറേറ്റിൽ വിളിച്ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് കാസർഗോഡ് എം എൽ എ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്നും ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗങ്ങളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യോഗത്തിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ഭൂവുടമ നവീൻ കുമാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വിട്ടുനിന്നു ആഗസ്റ്റ് പത്തിനകം ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പൊസോളികയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമെന്ന് എ ഡി എം എൻ ദേവിദാസ് പറഞ്ഞു ഈ പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കാണാനും
റോഡിന്റെ നവീകരണത്തിന് എം ബി എം എൽ എ ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർകോട് പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് മുപ്പത് കെട്ടിടങ്ങൾ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് കെട്ടിടം തകർന്നു വീണതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നഗരസഭാ പരിധിയിലെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് രാജ്യം അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന കമൽഹാസൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആശയപരമായി യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുമായി കക്ഷി ചേരുമെന്നും കമൽഹാസൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ഈ മാസം പത്തിന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന വിശ്വരൂപന്റിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് കമൽഹാസൻ കൊച്ചിയിലെത്തിയത് കൊച്ചി ബോൾഗാട്ടി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് രാജ്യത്ത് അസഹിഷ്ണുത വർദ്ധിക്കുന്നെന്നും രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് സമയമായെന്നും കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞു കമൽഹാസൻ നായകനായ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തീവ്രവാദം പ്രമേയമായ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത് മുസ്രഫ് ബിനാലെ നാലാം എഡീഷന് ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അബീദ് അഹമ്മദ് ഒരു കോടി രൂപ നൽകി കൊച്ചി ഗ്രാൻഡ് ഹയൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ ബി പ്രസിഡന്റ് ബോസ് കൃഷ്ണമാചാര്യയ്ക്ക് അദീപ് അഹമ്മദ് തുക കൈമാറി തുക കൈമാറിയതോടെ അബുദാബി ആസ്ഥാനമായുള്ള ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ബിനാലയുടെ പ്ലാറ്റിനം പേട്ടണായി മാറിയതായി കൃഷ്